তাহলে একসাথে বলেন তো সমস্ত প্রশংসার মালিককে এখানে আসার তৌফিক কে দিবেন যাইবার তৌফিক কে দিবেন সব কাজের শুরুতে কার নাম নেবেন খানা খাওয়ার সময় পানি খাওয়ার সময় সুদ খাওয়ার সময় সুদ খাওয়ার সময় কার নাম নেবেন একটা কাজে সুদ খায় মায়ের সাথে জেনা করার গুণা হয় তুমি যত রকমের ক্যাডার হও সুদ খাইয়া কবরে যাইবা কোনদিন তুমি নাজাত পাইবা না সুদ খাওয়া যায় যাচ্ছে হ্যাঁ বিড়ি খাওয়াতে যায় যাচ্ছে গাঞ্জা খাওয়া হিরোইন খাওয়া এগুলো ভালো জিনিস এগুলো খাইলেই তো মায়ের বকা দেয় বাপরে জবাই দেয় মায়ের পিডে কথা কর না কেন আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত খারাপ জিনিস থেকে আমার যুব সমাজ ভাইদেরকে হেফাজত করো আমার যুব ভাইরা আজকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নেশার কারণে কথা কয় সে এক জাগ বই দিছিস কে হ্যাঁ কথা ক যুব সমাজ যদি নেশা থেকে ফিরে যায় এই সমাজটা সুন্দর হয়ে যাবে আমি আমার মা চাষিদেরকে বলবো মা হ্যাঁ তোমার পোলারে চেক দাও না কে বানানালার দোষ না মগার ভমগা একে থাপুরে কান ফাটায় ভালো লাগবে বানানের দোষ হয় তোমার পোলার চেক দিয়ে রাখো তোমার মেয়ের চেক দিয়ে রাখো যে পারমো না সে বানাক বিশ্বনবীর আমলে মত ছিল না কথা বলেন না কেন বিশ্বনবী যেদিন থেকে ঘোষণা করছে মদ আর খাবে না সেদিন থেকে কেউ খায় নাই এই জামানার কিসের গাঞ্জা রসুলের যুগে আরো এর চেয়ে করা গাঞ্জা ছিল যেগুলো খাইলে মারে মাসি মনে করত না মারে মা মনে করত না এত কোরআন এসার ভিতর দিয়ে যদি বিশ্বনবী কোরআনের দ্বারা হাদিসের দ্বারা জিনিসটাকে পরিবর্তন করতে পারে কে বানাইলো এটা কেন বলো তোমার সমাজকে তোমার ঘরকে তুমি ঠিক করো ওটা ঠিক যাবে ঠিক সরকার কি করবে পুলিশ কি করবে এসপি কি করবে পুলিশটা একটা থানার একটা ওসিটা একটা থানার লিডার সে কি তোমার ঘরে যে দেখবে কে কে গাঞ্জা খায় কে কে দেখবে হিরোইন খায় এটা পুলিশের দায়িত্ব নয় দায়িত্ব হলো প্রত্যেকটা মা বাবার তোমার পোলা কোথায় বসে গাঞ্জা খায় কোথায় বসে নিশা করে একটু খবর লাবানা সরকারের তুমি দোষ দিবা প্রত্যেকটা ফ্যামিলির সরকার হলো তার মা বাবা কথা বলে না কেন আমার জনন দুঃখিনী মা আমার বারো বছর বয়সে মাদ্রাসায় দিয়ে দিছে নেশা কি জিনিস বিড়ি কি জিনিস জীবনে চোখে দেখি নাই টুপি সারা জীবনে কোনোদিন বাজার একটা গেঞ্জি গাই দিয়ে যায় নাই কারণ আমার মা ওইভাবে আমার করছে আমার বাবা ওইভাবে করছে আমাকে তোমার পোলারে আর বাপ বেড়ে একসাথে বিড়ি খায় পোলারে কয়ে দুই একটা টান দেয় তুই ওর দেখাই তোর দেখে আমি পারি এই কই কোয়ালিটির লোক আল্লাহ আকবর জোরে বলেন বাপ বেটা একসাথে বিড়ি খায় হ্যাঁ বলে বানাইলো কেটা কত বড় লোক দেখছো নি বানানে ওলার দোষ দেবে কানে ওলার দোষ দেবে মানে জন্মের কাও হে কাবো আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক জোরে কোন আমি सब नेता একজন খালি কই উঠছে হে যাইব কে পিএসটাই দশ মিনিট পরে যখন কান্না শুরু হয়েছে হে আটু ডাগারি দেখে কথা কবি না আমি বহুত দিন ওয়াশ শুনি না মুই ওই দেশের ভাষা তো অন্যরকম বইয়ে থাকুন রইল বইয়া আলহামদুলিল্লাহ বলেন আজকে চেয়ারম্যানও কয় ওই নিচে বলে ভালো হইতো আজকে তো নামাইতে পারতেছি না ফিরে আবার আইলে আপনার ঠিকই নামাই দেবো আমি দেখে নিয়ে তখন তো এবার মান সম্মান পেস্টিজ মনে করেন না যে নিচে ওগলাই বে ওয়াশ শুনব তবে মন অনেক ভালো সরকার মার হাবা তার মাইকের পর হাতে নিয়ে বলেছিলাম আমরা নিচে বলে ভালো হইতো কথা কিন্তু বাস্তব কষ্ট হয় 
কথা ভাই ডাইভার্ট হয়ে গেলে কষ্ট হয় আসলে কথা গোসাইতে কষ্ট আর মাত্র 3টা মিনিট পরে মনোযোগ করে দেব ইনশাআল্লাহ এরা কমিয়ে না না কালকে আমার দুইটা ওয়াস আবার জুমার নামাজ নিয়া আমি বিএমপি মসজিদের জুমা পড়াই মি ইলিয়াস মোল্লার মসজিদে নামাজ পড়াই জুমা আমার জুমা মানে দহ মে জুমার বয়ান জুমা মানে ওয়াস জুমা মানে একটা মাহফিল ঠিক আল্লাহু আকবার বলেন আল্লাহ এই যে যাই মিডিয়া গুলো দেখতেছে এইগুলো জুমার মসজিদেও যায় ভাই বোন আছে জুমার মসজিদে গুলো যায় না জুমার মসজিদেও যায় জুমার নামাজ পড়ায় বাইরে যেতে পারে না দেই উঠি বাইরে পড়ছে ওয়াস কি যে বিপদে হন আসিরে ভাই এই মিডিয়া গুলো লইয়া এগুলোর একটাও কিদম খবর দেনি নাই এই যে ব্যাংকের ছাত্রর মতো ঠ্যাং তিনটা খারাপ করে দিছে দেখেন যত বাস এরাই দেয় আমাগো কত কর না কেন এরা লাখ লাখ টাকা মানে লাগা ওই 5 মিনিট একটা টিকটক বানানো ছেড়ে দেয় আমার হাতে এক মিডিয়া বিড়ি ধরাই দিয়ে কয় দাও যে হাদিস তে বিড়ি খায় এটা দেখলে কেটা না দেখবো কো এইটা নি দেই কি প্রথম ছড়ি আমার মারে তুলে বকা দেয় কয় শালাই বন্ড কথা বলে না কেন ঠিক আমার চেহারায় বন্ডের কোনো ছাপ আছে না কথাও না কেন না বন্ডের কিছু দেখছো না তো আমি কান দাইলাম দেড় ঘন্টা হাসাইলাম 5 মিনিট তাহলে আমার এইটা তুই 5 মিনিট হাসানোটা ছাড়াইলি তুই কি ভাবলি না যে তুই যে আমার বকা খাওয়াইলি তুই মিডিয়া তোর মারেও আর একজনে বকবো ঠিক কথা বলে কেন ঠিক তোর বিয়ে বারণে লাগে তুই আমার বকা খাওয়াইলি আমার ভাইরে এখানে হাসি থেকে কানছে বেশি কান্নার অবস্থা না ছেড়ে তুই হাসি দিয়ে ছেড়ে দিলি এইগুলাই ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি ঠিক এইজন্য মসজিদে যারা যায় এরা একটা টুকরাও কেউ ছাড়তে পারে না পুরো ওয়াস সারে তারপর আর অনুমতি দেন নালে গুলো বাইরে কেটে দেই আমি এক মিডিয়া এরম সারছে কি জানি মসজিদের ওয়াস মিরপুরের আর আমি আমার মসজিদে ঢুকতেই দেই না তুই ঢুকবি না তুই ঢুকবি না বড়া তোর মতো মিডিয়া দিয়ে আমি উঠি নাই আমার আল্লাহ আমার উঠাইছে ঠিক তুই আমার দিয়ে হইছো কথা কর না কেন আমাদের মতো বক্তারে দিয়ে আই যায় আমু মামুরুল হক হাবিব রহমান সিদ্দিকী মিজানুর রহমান আজারি এদেরকে দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার ভিউ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাইতেছে এবারে তুই যদি আমরা কামাই নি কি না কষ্ট হইতাছে 